students welcome back to my youtube channel today in this video we are going to see the important topics which we are going to cover in chapter number 4 to get good marks and score good in your geography paper okay so i'll just tell you nearly about four to five topics on which you have to focus and which will help you to get a very good good marks for your this year examination so as we all know that uh, in this year we had some covid situations because of which we were unable to attend the physical college there were no physical teachings to us so just to avoid these things to affect our percentage we have to focus on the topics the important topics and prepare accordingly within a short period of time so let us start with chapter number four first second and third chapter i have already explained you can watch those videos so let us see the weightage first so chapter number four that is primary economic activities has the highest weightage that is 12 marks so you should know that the, this chapter is very important if you want to score good marks so here you have to, you need to know what are the primary activities तो प्राइमरी एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा आपको फोकस जो करना है वो है एग्रीकल्चर और उसके टाइप्स के ऊपर सबसे ज्यादा जो फोकस आपको करना है वो है एग्रीकल्चर और उसके टाइप्स के ऊपर ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज माइनिंग यू शुड नो व्हाट इज लंबरिंग ओके या फिर फिशिंग uh, इसके बारे में तो आप सभी को पता है ये सारे जो है वो है प्राइमरी एक्टिविटीज ठीक है अभी हम चलते हैं एग्रीकल्चर के टाइप्स पे ठीक है तो एग्रीकल्चर का जो टाइप है फोकस ऑन दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर जस्ट फोकस ऑन दिस सो यू शुड बी थर विथ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ठीक है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के ऊपर आप एकदम थर होना चाहिए या फिर हॉर्टिकल्चर क्या है मार्केट गार्डनिंग क्या है फिर है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर फिर है प्लांटेशन एग्रीकल्चर उसके आगे है एक्सटेंसिव कमर्शियल एग्रीकल्चर ये जो सारे टाइप्स है सबके बारे में आपको सारे की पॉइंट्स पता होने चाहिए सो so, बहुत अच्छी तरीके से आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी की पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं। दोज पॉइंट्स यू हैव टू लर्न एंड इसी पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है आगे ठीक है ये जो पॉइंट्स दिए हैं ना कैरेक्टरिस्टिक के सेक्शन uh, में इन्हीं पॉइंट्स को आपको एज अ की पॉइंट आपके आंसर में लिखना है और इन्ही को आपको क्या करना है आपको इन्ही को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करके आपके आंसर को बढ़ाना है ठीक है अभी ये जो क्वेश्चंस है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर वाले जो क्वेश्चंस है वो किस में आ सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शॉर्ट नोट आ सकती है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मार्केट गार्डनिंग ठीक है या फिर प्लांटेशन के ऊपर आ सकते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लांटेशन या फिर इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बिटवीन हॉर्टिकल्चर एंड मार्केट गार्डनिंग डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंसिव कमर्शियल एंड इंटेंसिव फार्मिंग डिफरेंस बिटवीन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड मार्केट गार्डनिंग तो ऐसे तरीके के क्वेश्चन हंड्रेड एंड वन परसेंट आएंगे इन द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आज तक ये सारे क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर प्लांटेशन का क्वेश्चन आया था प्लांटेशन क्वेश्चन वॉज बीन आस्ड फॉर एट मार्क्स एट मार्क्स के लिए प्लांटेशन का क्वेश्चन आया था सो यू शुड यू शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस टॉपिक ओके अभी आगे जाते हैं पीछे जाते हैं आई मीन ऑन द सेक्शन ऑफ माइनिंग ठीक है अभी माइनिंग के ऊपर गिव रीजन तो हंड्रेड परसेंट आएगी ही आएगी ठीक है किस तरीके की गिव रीजन आ सकती है माइनिंग के ऊपर या फिर माइनिंग के ऊपर एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं ठीक है सो व्हाई माइनिंग इज डेवलप्ड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है ओके लंबरिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट तो लंबरिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए सो so, ऐसे गिव रीजंस आ सकते हैं कि लंबरिंग इज डेवलप्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन कैनेडा 
लंबरिंग इज प्रैक्टिस मोर इन कॉनिफेरस फॉरेस्ट देन इन अदर फॉरेस्ट ओके क्यों ऐसे क्यों है इसके बारे में आपको बाय हार्ट आंसर करके जाना है लंबरिंग इज पुअरली डेवलप्ड इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन वाई इट इज पुअरली डेवलप्ड वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट में ही क्यों किए जाती है ये बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजन है लंबरिंग के ऊपर शॉर्ट नोट आएगी या फिर गिव रीजन आ सकता है वेरी इंपॉर्टेंट अभी बढ़ते हैं फिशिंग फिशिंग के सेक्शन में अभी जैसे कि फिशिंग का फिशिंग का हमें पता है ठीक है फिशिंग के ऊपर गिव रीजन ऐसे आ सकता है कि वॉट आर दी फैक्टर्स विच आर वेरी मच फेवरेबल फॉर फिशिंग जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिया है ठीक है तो यहाँ पे क्या बोला है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ होना चाहिए कॉन्फ्लुएंस ऑफ कोल्ड एंड वार्म करंट्स होना चाहिए ठीक है सो दीज आर दी थिंग्स विच आर गिवन यर बहुत लंबी लिस्ट है अगर आप नीचे जाओगे ना नेक्स्ट पेज पे बहुत ही बड़ी लंबी लिस्ट है जो फिशिंग के ऊपर उन्होंने बताई है तो फिशिंग के ऊपर गिव रीजन आ सकता है लाइक वाई डॉगर बैंक इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिशिंग ग्राउंड इन द वर्ल्ड वाई जापान इज लीडिंग इन द फिशिंग दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्ड टू यू ओके सो दीज आर दी क्वेश्चन विच आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी सो काइंडली प्रिपेयर दिस चैप्टर वेरी नाइसली ठीक है फिर से मैं रिपीट करती हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि मैंने बोला ये जो चैप्टर है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हाइएस्ट वेटेज चैप्टर आपका जो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसको टोटल ट्वेल्व मार्क्स है विदाउट ऑप्शन एंड सेवेंटीन मार्क्स है विथ ऑप्शन तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है कि आपको लंबरिंग के बारे में पता होना चाहिए डोंट फोकस ऑन गैदरिंग ओके इट इज नॉट गोइंग टू कम फोकस ऑन लंबरिंग फोकस ऑन फिशिंग फिशिंग के लिए कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है हाउ शुड बी द क्लाइमेट विच बैंक इज बेस्ट कुछ फेमस एरियाज आपको पता होने चाहिए जो फिशिंग में बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है कमर्शियल लेवल पे वो फिशिंग करते हैं फिर माइनिंग के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा या फिर गिव रीजन आएगी यू हैव टू बी थर विद द एंसर्स रिलेटेड टू माइनिंग लंबरिंग और कॉनिफरस फॉरेस्ट के क्या ऐसे क्वालिटीज uh, है कि लंबरिंग इज नॉट कैरिड आउट इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या फिर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट सो यू नीड टू एंसर दो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है एग्रीकल्चर और उसके टाइप्स सारे के सारे टाइप्स आपको बाय हार्ट करने हैं टाइप्स लाइक शिफ्टिंग हो या मार्केट गार्डनिंग हो हॉर्टिकल्चर हो एक्सटेंसिव इंटेंसिव का डिफरेंस पढ़ के रखो प्लांटेशन के बारे में अच्छे से पढ़ो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट दी क्वेश्चन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन विच आर बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर फोर दैट इज प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज If you like my video if you find it helpful kindly hit the like button thank you for watching do subscribe the channel